వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ట్వంటీస్లో కనుక మన లైఫ్ని మనం స్మార్ట్గా వైజ్గా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ఫార్టీస్లో వచ్చిన తర్వాత నిజంగానే సఫర్ అవ్వాలి మేబీ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ రిలేటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది తప్పకుండా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఎందుకు అంటే ట్వంటీస్లో కనుక మనం స్మార్ట్గా వైజ్ డెసిషన్స్ తీసుకోకపోతే ఫార్టీస్ వచ్చిన తర్వాత నిజంగా సఫర్ అవ్వాలి సో అటువంటి స్మార్ట్ చాయిసెస్ ట్వంటీస్లోనే ఎలా ప్లాన్ చేసుకుందామో ఈరోజు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ మనం ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళని వైజ్గా చూస్ చేసుకోవాలి స్పెషల్లీ ఈ ఏజ్లో లవ్లో పడితే ఇంకా మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉంటుందో మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనేవాళ్ళు మనకి ఎసెట్గా ఉండాలి కానీ లయబిలిటీ లాగా ఉండకూడదు మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ అంటే ఇదేంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్తుంది సి ఈ ఏజ్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ ఉండడం సర్వసాధారణం అలా లేదు అంటే కనుక అబద్ధం చెప్తున్నట్టు సో కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు ఈవెన్ అంత డీప్గా లవర్స్ కాకపోయినా ఫ్రెండ్స్ అన్న ఉంటారు కదా సో కాబట్టి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకి అసెట్స్లా ఉండాలి కానీ లయబిలిటీస్ లాగా ఉండకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు మీరు ఎసెట్స్ ఏంటి లయబిలిటీస్ ఏంటి అంటే మనం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం చూసారా క్వాలిటీ ఆఫ్ టైము అది మనకి డ్రైన్ అవ్వకూడదు అది మనకి చాలా అంటే యూస్ఫుల్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి రైట్ చాయిసెస్ రైట్ టైంకి మనం తీసుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ కోద రైట్ పాత్ మీద వెళ్తూ ఉంటుంది సో ప్లాన్ అండ్ టేక్ డెసిషన్ వైజ్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ట్వంటీ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం పెళ్లి చేసుకునే ఒక వైఫ్ ఎప్పుడు కూడా మన ఫైనాన్షియల్లీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి అంటే మెచ్యూర్డ్ గర్ల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల తను ఒక అసెట్ అవుతుంది ఇమెచ్యూర్డ్ గర్ల్ ఎప్పటికీ లయబిలిటీ ఏ ఉంది ద రాంగ్ డెసిషన్ ఏదైతే చేసుకుంటారో అది ఒక లయబిలిటీలా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ రాంగ్ డెసిషన్ ఫర్ యూ సో చూజ్ వైజ్లీ స్టెప్ నెంబర్ టూ మనం చూసే మీడియాస్ పొలిటీషియన్స్ సెలబ్రిటీస్ అందరూ ట్రూత్ఫుల్గా లీవ్ చేస్తున్నారని రూల్ లేదు మనకు తెలియని చాలా ప్రపంచం ఉంది సో కాబట్టి మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అటువంటి ఏవైతే వింటూ ఉన్నామో రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నామో మీ ఫేవరెట్ ఎవరైతే ఉంటారో సెలబ్రిటీ అయినా కానీ మే నాట్ బి ట్రూత్ఫుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా సో కాబట్టి డోంట్ బిలీవ్ అండ్ బ్లైండ్లీ ఫాలో ఎవ్రీ వన్ సో బిఫోర్ యూ బిలీవ్ సమ్ వన్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం ఎవరినో ఒకళ్ళని బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వడం కన్నా కూడా మన ఇంటర్నల్ ఏవైతే ఉంటాయో మన వాల్యూస్ కానీ మన ఏవైతే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్న కొన్ని ప్రిన్సిపల్సే కానీ వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మన లైఫ్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్యానిజము ఈ ఫ్యాన్ బేస్ ఈ ఫాలోయింగ్ ఈ ఏదైతే ఉంటుందో అది బిగ్గెస్ట్ ట్రాప్ సో కాబట్టి మనం ఎవరో వాళ్ళని చూడను కూడా చూడము లైఫ్లో మన మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు వస్తారో లేదో తెలియదు అటువంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఎంత టైంని కేటాయిస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఒక్కసారి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి సో ప్లాన్ యువర్ లైఫ్ వైజ్లీ బిఫోర్ ట్వంటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎవరైతే మనం ఫాలో అవుతున్నామో ఎవరైతే మన అంటే చూస్తుంది నిజమా కాదే అన్న ఒక అపూహల్లో బతకడం కన్నా కూడా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటే చాలా మంచిది మనకి మన మెంటల్ ఎనర్జీ చాలా సేవ్ అవుతుంది స్టెప్ నెంబర్ త్రీ ఫ్రెండ్షిప్స్లో మనం చేసే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బార్స్కి వెళ్ళడం పార్టీస్ చేసుకోవడం డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ డెవలప్ చేసుకోవడం సో మనం వెళ్ళే పార్టీస్ కానీ ఏదైతే అంటే మనం ఈ ఏజ్లో కనుక డ్రింకింగ్ హ్యాబిటే కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నెసెసరీ టైంని ఎక్కువ వేస్ట్ చేసాం చూసారా అది రియల్గా మన లైఫ్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఏంటంటే మంచి బ్లడ్ ఉన్న ఏజ్ ఇది ఏదైనా సాధించాలి అనే తత్వంతో ఉన్న వయసు ఇది సో ఈ ఏజ్లో కనుక మన ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా ఒక రాంగ్ వాటి మీద అంటే రాంగ్ టైంకి కేటాయించుకోవడం వల్ల రైట్ టైంకి రైట్ వన్నీ కూడా మనం కోల్పోతాము ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కాంపిటీషన్ చాలా ఉంది వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయినా కానీ ఇట్స్ ఎ బిగ్ లాస్ ఫర్ అస్ కాబట్టి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైంని ఎక్కువగా కూడా మీ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ ఇన్ పార్టీస్ ఏవైతే కానీ ఉంటాయో నెగిటివ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయో వాటి మీద మీ టైంని ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న ఎలా బయటికి రావాలి అని ఒక తెలుసుకొని దాంట్లోంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించండి ఒక చేంజ్
దానికి కొంచెం టైం కావాలి చాలా ఏమంటారు పర్సివరెన్స్ కావాలి సో మన ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్న పనుల మీద మనం చేయాలి అనే ఒక ఫోకస్ కానీ లేకపోతే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే మనం డిస్ట్రాక్షన్స్కి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మన లైఫ్లో కొన్ని ఇయర్స్ని వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము సో అటువంటి అంటే టైంని ప్రీషియస్ టైంని వేస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా కూడా థింక్ అబౌట్ మనకేం కావాలి మనం ఏం చేయాలి అసలు అనేది ఆలోచిస్తే ఇప్పటి నుంచే మీరు ఇంకా బెటర్గా ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకు అంటే మనం ట్వంటీస్లో ఉన్నప్పుడే మనకి చెప్పాను కదా హైలీ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాము అప్పుడు ఒక్క టెన్ ఇయర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత బిందాస్గా రిటైర్మెంట్ తీసేసుకోవచ్చు సో ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ చేయాలంటే నేను ట్వంటీస్లో ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక ప్లానింగ్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత స్ట్రెస్ ఫీల్ అవరు జాబ్ మీద విరక్తి కలగదు చాలామంది ఫార్టీస్లో నా జాబ్ నాకు నచ్చట్లేదు అని బాధపడే వాళ్ళు కోకొల్లలు సో కాబట్టి ఆ లిస్ట్లో మీరు ఉండకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే ట్వంటీస్లో మన లైఫ్ని మన జాబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ సో స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ మనకి ఎంత మంది ఉన్నా కానీ ఎంత లవ్ చూపించినా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఎవరైనా ఎవరికైనా కానీ సో కాబట్టి ఆ ఏదైతే ఉందో ఆ లవ్ అనేది ఎక్కువగా కూడా వేరే వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఎప్పటికీ సఫిషియంట్గా ఉండదు సో కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా లవ్లు మన కోసం ఎవరో ఏదో చేస్తారు వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ లాట్ మనకి ఏదో చేసేస్తారని ఎవ్వరు ఎవ్వరి కోసం ఏమీ చేయరు ఎవ్వరైనా కానీ వాళ్ళ నీడ్ ఏంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకు ఉపయోగమా లేదా అని ఆలోచించుకుంటారు అండ్ దీస్ డేస్ ఎవ్వరు ఎవరి కోసం బాదర్ అవ్వరు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎ క్రియేటివ్ వే వేరే వాళ్ళ అటెన్షన్ మన మీద ఉండాలి అనుకోవడం కన్నా కూడా మన సెల్ఫ్ని మనం ఇంకా క్రియేటివ్గా ఎలా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలి ఖాళీ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కొత్తగా ఏమన్నా ఏమంటే స్కిల్స్ కానీ ఏమైనా నేర్చుకోగలుగుతామా అని ఆలోచించుకొని ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏజ్లో ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అనేవి రైట్ చాయిసెస్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మన లైఫ్ కూడా రైట్ పాత్ మీదే ఉంటుంది ఈ ఏజ్లో కనుక మనము మన ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కరెక్ట్గా చేసుకోవడం వల్ల అంటే మనము ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి ప్లాన్స్ గురించి తెలుసుకోవడము అండ్ మనము ఎలా మన సేవింగ్స్ని మళ్ళీ ఎలా ఫ్రూట్ఫుల్గా అంటే ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన అంటే అన్నెసరీ వేస్టేజ్ ఆఫ్ మనీ అనేది ఉండవు అన్నెసరీగా మనం ఏవేవే కట్టు ఖర్చు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటామో అవి అన్నీ కూడా లైబిలిటీస్ ఎసెట్స్ అనేవి ప్లాన్ చేసుకొని ఖర్చు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి డెఫినెట్లీ అవి లాంగ్ రన్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ అయిన తర్వాత మనము ఏం చేయాలన్నా కానీ అంత ఎనర్జీ ఉండదు ఇప్పుడు ఏం చేసే అమౌంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం కనుక ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అనేది లేకుండా కనుక విచ్చల్ విడిగా మన మనీని వేస్ట్ చేసుకుంటే అది ఎప్పటికైనా మనకి మంచి అంటే ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండదు అది సో కాబట్టి మనం ఏవైతే ఉంటాయో ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్ అనేది రైట్గా తీసుకోవాలి ఒక అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా కూడా మొబైల్స్ కానీ గ్యాడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కానీ ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్సే కానీ ఇంటర్నే తొందర తొందరగా పెళ్లి చేసేసుకుంటే ఇల్లులే కొనేయాలంటాం ఇవన్నీ కూడా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ట్రాప్ అన్నట్టు ఈ ట్రాప్లో కనుక పడిపోయాం అనుకోండి వాటి కోసం ఎప్పటికీ మనము స్పెండ్ చేస్తూ ఉండాలి మనీ సో కాబట్టి ఈ టైంలో కూడా ఏదైతే మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తున్నామో అది మనకి మన ఫైనాన్షియల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేలాగా ఉండాలి కానీ మన మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ డెసిషన్స్ అనేవి రైట్గా తీసుకొని మనం ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ గురించి కానీ ఏవైతే ఫైనాన్షియల్లీ మనీ పరంగా మనం గ్రో అవ్వాలంటే ఆ గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి స్టెప్స్ వేయాలి అని ఆలోచించుకుంటూ ఇప్పటి నుంచే నన్ను అడిగితే ఇప్పటి నుంచే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది రైట్గా చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు సఫర్ అవ్వరు సో కాబట్టి ప్లాన్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ వెరీ వెల్ సో మీరు చేసే జాబ్ అయినా మీరు చేసే పని ఏదైనా కానీ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు నచ్చిన జాబ్ అయి ఉండాలి సో ఆ నచ్చిన జాబ్ ఏంటి అనేది ఆలోచించుకొని ఫస్ట్ స్టెప్లో ఒకవేళ మనం టెంపరీగా ఒక జాబ్లో జాయిన్ అయినా కానీ దానికోసం మన ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఏరియా కోసం కొంచెం స్పా టైం ఎవ్రీ డే ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కేటాయించుకొని సెట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఒ
సో కాబట్టి ఏవైతే మనము చేయాలనుకుంటున్నా ఈ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ కనుక ముందే తెలుసుకొని అలర్ట్ అవుతే మన లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్